pensando. ¿Estás borracha, no, Jimena? No. ¿Ves eso? No, ya acabó, ya acabó, la, carrera, ya acabó la carrera, ya acabó la carrera y ahora te vas a emborrachar oye, a ese. Oye, ¿La, ¿La viste? Gracias a todos ¿La viste? los fines de semana. ¿A qué hora, a qué hora, a qué hora? Cuatro y, y media de la ¿Y mañana, usted? cinco de la mañana. ¿Qué estás oyendo eso? Ay, espérate un ratito que ahorita vengo. Nosotros íbamos a recogerte. ¿Cómo es posible que... Y el miércoles y sigue con resaca. ¡Qué bárbara! Ya no lo ves. Un poquito tu antes. He venido calata. Un ratito nada más. Moradito, ¿estás lista para salir o no? Siempre. ¿Nerviosa? Un poquito, siempre me da un poco de nervios. Creo que todo lo que te emociona siempre te da nervios. ¿Estás feliz de regresar? Estoy súper feliz. Muy bien. Y voy a estar mucho más feliz. ¡Hola! Bien, súper feliz de estar aquí otra vez. Ahora sí, voy a entrar por fin, después de tantos días. Pero no. No, estoy feliz. ¿Ya vas a entrar o oh, una vez más? Yo creo que no sé, ya. He venido el lunes, me dejaron para el final. He venido el martes, me dejaron para el final. Hoy día es miércoles. También estoy en el final. Ya ni sé, ya. Ojalá. Nati. Pesada, está chico. Encima que viene borracha a chambear. <risa> ¿Cómo te sientes, Nacho? Ya estás a punto de salir. ¿Qué mira tú? El chisme me quema. Este, ¿qué? Ay, ¿sabes qué? Soy feliz de estar en esta guerra. Ahora que soy quina mal partido. <risa> no mentira. Con todo. Está cambiando el loco, pero... Sí, un poquito, un poco. De verdad que las playas del Caribe me tienen así el pelo. Ya va, Claro. Por favor. Hay viajes que, que ganamos en Gisela, que ganamos en Gisela, pero nunca nos fuimos. Pero bueno, la verdad que súper contenta. Este, muchas personas pensaron que no íbamos a estar de repente porque queríamos tener otro bebé. Y bueno, estamos aquí, las Eskenazi Bertis. Así es, eso es lo que pasó, pero tengo una noticia que dar. Porque somos tendencia a nuestro máximo. Pero recordemos que siempre tienen que estar usando el hashtag. Estás en todas 2015, por favor. Por favor. Y escríbanos porque estamos pasando ahí en la pantalla los comentarios que nos hagan. Y bueno, arranquemos chicos porque quieren saber, por ejemplo, y ver tu Twitter. Mi Twitter es Ibet Ardila y mi Instagram es arroba Ibet Ardila. Bruno, tu Twitter. Mi Twitter es Bru Rocha OF y mi Instagram Bru Rocha BF. Escúchame, eh, seguimos hablando de quién te dio la bienvenida porque en realidad es algo que me importa mucho, ¿no? A, a ver si hablamos así de tu equipo, que estás en realidad, ¿qué te gustaría? ¿Quién de los chicos te parece más guapo? Oh. Sin compromiso alguno, ¿eh? sí, sí, Porque sí, a cualquier sí. chica le puede parecer guapo, no sé, Patricio, por ejemplo, ¿no? ¿A ti quién te parece más guapo de todos los leones? La verdad, de todos me parecen guapos, pero, pero el que más me parece guapo es el capitán de los leones, me parece... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, ya! Con mucho respeto, está diciendo. Con mucho respeto. Ah, mucho respeto. Es admiración. Y se tendría que ser un chico soltero de los leones. Señorita Sheila, pero antes estoy aclarando, pues. Es que apenas me estoy quiere decir que el señor Jaco ya está por casarse, ya no puede ser guapo. No, 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 no. Pero pensando, ¿no? Porque a veces en esto es guerra. Comparten muchos momentos, puede ser un chico soltero. El Jaco es el más guapo, el Jaco es el más guapo. Claro, pase algo. Ya, pero escucha, escucha. El Patricio no te parece así como que simpático, guapo. Sí, claro. ¿Sí? Y ese recibimiento que me dio... Te dejó un poquito marcada. Digo, porque la amistad, tú sabes que empieza así, ¿no? Sí, claro. Ahí nos vamos conociendo poco a poco, los voy conociendo a todos y ahí a medida de todo vamos compartiendo y ahí les voy contando. Pero bueno, 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 mejor nos vamos a un corte comercial y regresamos porque yo también quiero preguntarle a Bruno, ¿quién de las dos chicas, si Katy García o Gallaza, le parece más Tienes que responder, Bruno. Ah, la pausa y además volvemos con la noticia que Matías nos dio a ser papá de su primer hombrecito. Todo esto y mucho más. Y también los cómics lo habrán contado el amor. Sí, todo esto.
Alonso detrás del corte. Ya volvemos. Súper especial. Señora Tani, aquí le doy sombra porque ellos no sudan. Acá está sudando, pero como por la maratón. Acá parece que. Chocolatada, chocolatada. Vamos, pero acá no movemos nada. El sol está que quema, señores. Vengan a la playa ya. Aprovechen el verano que está increíble. Ahora. Pero, pero el que está aquí todo acalorado. Exacto. Y un poco así como de nervioso es Bruno. ¿Por qué? Porque él sabe que se viene una pregunta un poco complicada de responder. ¿No es cierto, Bruno? Complicado. Yo quiero que me cuentes. Cuando te presentaron, tú bailaste con Cachaza, pero en al aire, te pusiste nariz contra hijo con Katy García. ¿Cómo es eso? Uh. Bueno. Cuéntame. Uh, Cachaza y Katy García tienen sus belezas diferentes. Las dos son guapísimas. Una morena, una rubia, una brasileña. Katy García... Eh, fue la chica que yo tengo más contacto de todos, de, de hablar, de todo, me encanta. Pero estoy conociendo a ella como todas, eh, llegué ahora y... Bueno. Pero, pero escúchame, pero bueno, son dos, pero quién sabe, puede ser tres. Mira, qué angelizada, ¿qué te parece? A ver, ¿No te gustan que las morenas así, morena? guapa? Ay, no, 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 no. Un momento, ven, por favor, no, ven, por favor. Ay, 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 hay que vender la verga. Para la merca, mija, para la merca. Por favor. Para el público, para el público. ¿Por qué no te vea? Vea si puede ser conductora de este todo. Ay, ay, ay. Para la conducción. Ahí está. Así son ustedes, nuestra morena. críticas sobre la belleza. No, 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 no. Sigue hablando de Katy, mejor. Me que no entendí. No, pero escucha, ya así se es cierto. ¿Quién es la que así te jaló el ojo apenas la viste de todas las guerreras? Pero no, yo, yo sé que yo, ¿no? Pero no, 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 no cuente mami, conmigo. O sea, por el rubio, ¿no? Pero... ¿Quién te jaló el ojo? Así, ¿cuál de todas las chicas dijiste? Ah, mira, qué guapa es esta chica, qué linda, qué rica. Bueno, todas son muy guapas. Eh... ¡Ay, no! La, no, la, no, la no, primera no, que te jaló el ojo. Sin compromiso, ¿ah? ¿eh? Bueno, eh, Cachi García y. Eso. ¡Oh! 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 ¡Por Dios! ¡Por Dios! Nada, nada, todo tranquilo. Papá, ey, papá. No pasó nada, no pasó nada. No pasó nada, no pasó nada. No, no, no. Corazón tranquilo, corazón pero, tranquilo. Pero mientras que nos calmamos un poquito, vamos mejor sí, a ver con la nota de, respecto, de Benjamín Lukowski con su, de no, repente, no. nuevo amor. ¿Qué? ¿Qué pasa? No sé. Vamos a ver, vamos, choca, a ver. vamos a ver qué está pasando. Tranquilo, amor. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasa, don tío? Estás enamorado. He visto unas fotos ahí. Eh, ¿Enamorado? No lo niegues. No, 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 no lo estoy negando. Enamorado... Es que necesitas conocer mucho a la persona para estar enamorado. A veces no, ¿ah? ¿eh? A veces es como Sí, que... no, no. La verdad, te, te soy sincero, nos vimos por primera vez en el, en el aeropuerto y fue como que... Lechazo. Total, de parte de los dos. Y nada, estamos ahí, conociéndonos. Este, no, o sea, no, 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 todavía no estamos juntos porque si, si estamos juntos es mentira. Están saliendo. Estamos saliendo, como lo han visto en, en fotos, en videos. Y no, no, no lo voy a negar, o sea, la chica me gusta, es linda. ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Está loca. ¿Qué no te gusta? Es lo que más me gusta. Ya, apunta. No, y ella lo sabe. Este, lo dice, se lo dice. Sí, se lo digo, vos estás loca. Y ella me dice también que estamos los dos locos. Pero, nada, estamos ahí, conociéndonos. Es, bella, es hermosa, es, es preciosa, hermosa, es preciosa. Pero eh. digamos, algo más de que lo que no sé, es cariñosa, detallista. No. ¿Te pone en tu lugar? Eso sí, me pone en mi lugar. ¿Sí? Pero sabe cómo hacer sus cosas. Imagínate que Andrés está ahí mirándote. ¿Qué le dirías? Algo bonito, ¿ah? ¿eh? Por favor. Algo bonito. Que te nazca así del corazón. Eh... Me encantan, me encanta la forma en que me miras, porque sé que me miras de la misma forma que yo te miro. Estás enamorado, en no. serio. Uno sí, nunca lo va a aceptar, sí. pero... 
No, no, o sea, no estoy negando que no podría haber ese sentimiento, pero la verdad sí, me gusta pasar cada minuto con ella y... Vamos la a seguir viéndolos en fotos, sí. en videos, sí. de repente... Besitos. Puede ser. Muy bien, deja. ¡Oh, por Dios! Las historias de amor, me muero. Pero vamos a ir al corte comercial y no se van a salvar de alguna preguntita más que tenemos porque regresamos tras la pausa. Okay. Matías Brillo se convierte en papá de un niño. Oh, el Mati se vuelve papá nuevamente con todo esto y mucho más. Volvemos tras la pausa. Aquí en estas todas de verano 2015. Ya volvemos. Sí, bueno, Papi de este guerra. El papi de este guerra. Papi, papi de verdad. Sí, porque él ya tuvo dos niñas hermosas, preciosas. Y ahora oh, llega. Ahora. Llega el varoncito. Deja de ser chancletero para esperar al Matitas. Matías Brillo se convierte en papá y esto fue lo que nos dijo. Mati, nos acabas de enterar que va a ser papá. Ahorita nos ha dado la noticia. Cuéntame cómo así te enteraste. Cómo, cómo ah, pensé que me ibas a preguntar cómo así lo hice. <ríe> no. Este. <ríe> Nada, fue en verdad medio sorpresa. Eh, ella se fue a hacer unos análisis, le recetaron unas pastillas y cuando le recetaron las pastillas dijo, oye, pero por si acaso me queda la duda de repente y estaba embarazada, ¿no? Así que fue inesperado de alguna manera, pero contentísimos porque ya sabemos que va a ser hombrecito, así que después de dos mujeres, un machito, bien ahí, ¿no? ¿Cómo te sientes después de, de años, no, bueno, tantos años, pero volver a cambiar cinco pañales? Cinco años. Después de cinco años, en verdad, sí, me siento un poco raro. Veo, veo, tengo un sobrino que está chiquito que todavía que se llama que se llama Ian, que tiene siete meses. De alguna manera he recordado un poco al verlo a él, ¿no? Pero otra cosa es tenerlo en casa, ¿no? Así que se vienen unas nochecitas bien, ves, bien intranquilas. Se madrugada, así levantándote, Sí, ya lo, he hecho, ya lo he hecho dos veces antes y una tercera vez feliz lo voy a hacer, ¿no? Todo es cuestión de, de acomodarse y tener horarios con, con la pareja, ¿no? Y saber que el, de repente la primera leche te toca a ti, la segunda a ella y así, ¿no? O, igual con los pañales, ¿no? ¿Te gustaría que, no sé, de repente puede ser un próximo guerrero o un capitán? Sí, es muy prematuro, pero de, definitivamente yo voy a apoyarlo en, en todo lo que quiera, como he apoyado siempre a, siempre a mis hijas, ¿no? Este, todavía son chicas también, pero si algún día él quiere entrar a la televisión y, y estar en un programa de ese tipo, por supuesto que lo voy a apoyar, ¿no? Perfecto, y a propósito de cuando te presentaron, ¿cómo le decías tú, cómo le dijiste a, a Matías? ¿Cómo le decías? Papacito. ¡Qué bueno! Ya, ya vamos con Marta, pero... Pero ahora es eso. No, 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 es como que con su dejo suena así como que... El cantadito. Papacito. Ahí me sale, ahí me sale. Papacito. No, 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 Ese dejo es único. ¿eh? Ay, ¿cómo es la segunda y para tener ese cuerpazo? Yo quiero tener igualito. Ah, sí, así ah, lo vas a lograr, ¿ah? Así, así no lo vas a lograr. No, mamá, macho, con ese chicharrón no lo vas a conseguir nunca. Ay, sí, el chicharrón Pero, mamá, de la mejor. Like. Para que dejes de comer, nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos con Diago que nace y no te que nos cuentan que se casan en julio. ¿No cuentan? A mí ya me llegó el parto. A mí ya me llegó el parto. A mí no me llegó nada. No, a mí me llegó. Te lo muestro tras la pauta. Bueno, ya se vemos aquí. Estás en toda verano 2015. No te muevas. Cuatro belleza eres más. Y volvemos, volvemos aquí en nuestra edición de aniversario. Ay, tiene cholita, qué lindo su lente. Miren, miren, ponche, por favor. Miren esa lente. ¡Ay, mamá, yo me sí quiero aprovechar para agradecer al Kaker Premio, los premios de estas en todas, a Eda Murashi, que es una, escuchen, Wedding Event Planner. ¿Cómo, cómo, cómo? Una Wedding Event Planner. Hola, Wedding Planner, buena nota. Vamos a hablar con pues, este chico que le gustó, le parece el más churro de los leones. Ahí ve, ella lo acaba de Pero con de respeto, ha dicho. Ella lo acaba de decir, le un churro como a... Chicas del Perú le parece churro, llegó a genasi, ¿no es cierto, mamacha? Es un papacito, yo voy a ser tu testigo, te voy diciendo. No, ¿verdad? Ya recibí el parte, tú no. Ay, ah, yo no también. Se casa con la reina de reina, Natalie Verde, pues. Se casa en julio, si nos están dando ya los detalles. ¿Todos los detalles están dicho? Sí, por supuesto. Ya, Vamos, Vamos a ver la nota, pichuca. A ver, mi parte. Ambos son puro amor, 
Apenas apagaron los reflectores del estudio, no podían dejar de expresar lo que sienten y que los convierte en una de las parejas más sólidas de la dupla farandulera. Como te conté, nos mudamos, este, ya tenemos nuestro propio nido de amor. Bueno, hemos estado metidos ahí, amoblándolo, acomodándolo, llenando el espacio, pues, ¿no? Porque... Estamos súper ilusionados con empezar ya nuestra familia, el hogar, ¿no? Confirman que el matrimonio será en julio. Ya no piensan aplazar más la fecha. Y es que el león quiere complacer todos y cada uno de los deseos.